বিসমিল্লাহমান রহিম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো ও নিরাপদে আছো এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলছো আমি আশাবাদী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমাদের সচেতন থাকা এবং নিরাপদে রাখার জন্য যে একত্রিশ দফার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন সেগুলো তোমরা সবাই মেনে চলছো দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের সময়ে শিক্ষার্থীদের সাফল্যের দ্বারাকে অব্যাহত রাখার জন্য শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা এবং শ্রীপুর মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ স্যারের সার্বিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায় আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের শুভেচ্ছা ও সালাম আসসালামু আলাইকুম আমি রফিকুল ইসলাম আকাশ প্রবাসক হিসাব বিজ্ঞান শ্রীপুর মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলী সরকারি কলেজ আমাদের আজকের বিষয় প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং এই প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিংয়ে আমাদের মোট দশটি অধ্যায় রয়েছে এই দশটি অধ্যায়ের মধ্যে আজকের বিষয় হলো তৃতীয় অধ্যায় দ্য অ্যাকাউন্টিং প্রসেস অ্যাকাউন্টিং প্রসেসে আমাদের মূল বিষয়টা হলো জার্নাল এন্ট্রি এই জার্নাল এন্ট্রির সাথে আমাদের আরও যে বিষয় বা অধ্যায়গুলো আলোচনা আছে সবগুলোই আমরা এই জার্নাল এন্ট্রির মাধ্যমে শিখতে পারব জার্নাল এন্ট্রির মধ্যে আমরা জানি স্বাভাবিকভাবে জার্নাল বা জাবেদা কি এই জার্নাল বা জাবেদার সাথে আমরা পূর্বে থেকে পরিচিত হয়ে আসছি স্বাভাবিকভাবে আমরা যদি ইংরেজিতে বলে থাকি জাবেদাটা কি দ্য ডেফিনেশন অফ জার্নাল এন্ট্রি জার্নাল ইজ এ বুক কন্টেনিং এ রেকর্ড অফ ইজ ডে ট্রানজেকশন অর্থাৎ জাবেদা হলো এমন একটি বই যাতে দৈনিক সংগঠিত লেনদেন সমূহ লিপিবদ্ধ করা এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এই জাবেদাটা যদি শিখতে চাই জাবেদার ডেবিট এবং ক্রেডিট বিষয়টা আমাদের কি করতে হবে আগে জানতে হবে তে ডিটারমিনেশন অফ ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট আমি এই ডেবিট এবং ক্রেডিটকে তিনটা ভাগে ভাগ করেছি একটা হলো বেসিক কনসেপ্ট ফর ইন্টারেস্ট ফর চেঞ্জ নাম্বার ওয়ান বেসিক কনসেপ্ট কস্ট এক্সপেন্স লস এসেটস উইথড্রো ডেবিট রেভিনিউ ইনকাম রিসিপ্ট লাইবিলিটিস ক্যাপিটাল ক্রেডিট এটা তোমাদের যদি কস্ট মনে রাখা কষ্ট হয়ে থাকে সেটা আমি বাংলা বলতেছি এক নম্বর বলছি কস্ট এক্সপেন্স লস এসেটস উইথড্রো ডেবিট অর্থাৎ ব্যয় খরচ ক্ষতি সম্পদ উত্তোলন ডেবিট আবার দুই নম্বরে হলো রেভিনিউ ইনকাম রিসিপ্টস লাইবিলিটিস ক্যাপিটাল ক্রেডিট এটা বাংলা হলো আয় মুনাফা প্রাপ্তি দায় মূলধন ক্রেডিট শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই দুইটা বিষয় আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে কি ডেবিট হয় এবং কি ক্রেডিট হয় তা আমি ইংরেজিতে কি বললাম কস্ট এক্সপেন্স লস এসেটস উইথড্রো ডেবিট এটার বাংলা কি ব্যয় খরচ ক্ষতি সম্পদ উত্তোলন ডেবিট আবার দুই নম্বর রেভিনিউ ইনকাম রিসিপ্টস লাইবিলিটিস ক্যাপিটাল ক্রেডিট এটার বাংলা কি আয় মুনাফা প্রাপ্তি দায় মূলধন ক্রেডিট এটা আমাদের স্বর্ণসূত্র এখন এই দুইটা ডেবিট এবং ক্রেডিট থেকে আমাদের দ্বিতীয়ত সুদের সৃষ্টি হয় সুদের সৃষ্টি হয় কিভাবে যেমন ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট বিনিয়োগের সুদ তো আমরা যদি কারবারের টাকা কোথাও বিনিয়োগ করে থাকি সেই বিনিয়োগের সুদটা কারবার পেয়ে থাকে সেই বিনিয়োগের সুদটা কারবারের জন্য কি আয় তো সেজন্য আমরা বলে থাকি ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট ইকুয়াল টু রেভিনিউস দুই নম্বর ইন্টারেস্ট অন লোন ঋণের সুদ ইকুয়াল টু এক্সপেন্স মানে খরচ তো আমরা সুদে কি কি শিখলাম বিনিয়োগের সুদ কারবার পাই এটা কারবারের জন্য আয় ঋণের সুদ কারবার দেয় এটা কারবারের জন্য কি খরচ তো আমরা বেসিক কনসেপ্ট ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট দুটা শিখলাম ফর ইন্টারেস্ট ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট দুইটা শিখলাম এখন এই যে উপরে ডেবিট এবং ক্রেডিট শিখলাম এটা স্বাভাবিক অবস্থায় সবসময় স্থির থাকে না এই দুইটা যে বিষয় স্বাভাবিক অবস্থায় পরিবর্তন হতে পারে কিভাবে পরিবর্তন হতে পারে তো ডেবিটের স্বাভাবিক অবস্থা ডেবিট আবার বৃদ্ধি পেলে ডেবিট কিন্তু হ্রাস পেলে ক্রেডিট দুই নম্বর ক্রেডিটের স্বাভাবিক অবস্থায় ক্রেডিট বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট আবার হ্রাস পেলে কি ডেবিট তা আমরা মেজর ডেবিট এবং ক্রেডিটের জন্য কয়টা জিনিস শিখে থাকলাম তিনটা ফর বেসিক কনসেপ্ট ফর ইন্টারেস্ট ফর চেঞ্জ এখন এই তিনটা বিষয়ে আমরা যদি এক্সাম্পলের মাধ্যমে শিখে থাকি সেটা আমাদের কিভাবে কাজে লাগবে যেমন আমি এক নম্বরে আসি ফর বেসিক কনসেপ্টে আমি কি বলেছিলাম কস্ট এক্সপেন্স লস এসেটস উইথড্রো ডেবিট যেমন স্বাভাবিকভাবে আমি ফর এক্সাম্পল একটা জাবেদা বলি পার্সেস গোস বাংলা হলো পণ্য ক্রয় এই পণ্য ক্রয়টা নবাদেও হতে পারে বাকিতেও হতে পারে তাই পার্সেস গোডসের আমি যদি বাংলা জাবেদা দিই কি হতে পারে 
ক্রয় ডেবিট প্রদেয় হিসাব বা পাওনাদার ক্রেডিট এটা যদি বাকিতে ক্রয় করা হয় আবার যদি কি নগদে ক্রয় করি ক্রয় ডেবিট নগদ ক্রেডিট এখন এই দুইটা আমরা কি করলাম হ্যাঁ নগদে ক্রয় করলে নগদ ক্রেডিট বাকিতে ক্রয় করলে কি হ্যাঁ প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট এখন আমরা যদি এটা টোটালি ইংলিশ ভার্সনে যাবে যদি সেটা কি হবে পার্সেস কোর্স পার্সেস ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট আর যদি কি নগদের মাধ্যমে হয়ে থাকে তাই পার্সেস ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এটা হলো আমাদের কি ফর বেসিক কনসেপ্টসের কি এক মানে কি একটা জাবেদে চলে গেল পণ্য ক্রয় করলে এখন এটি গেল কি ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যয় দিয়ে যদি হয় এখন আমরা যদি স্বাভাবিকভাবে খরচের ক্ষেত্রে বলি খরচের ক্ষেত্রে যেমন কি স্যালারি পেইড স্যালারি পেইড মানে বাংলা হলো কি বেতন পরিশোধ তাই বেতন পরিশোধ তাই বেতনটা কারবারের জন্য আগে কি বুঝতে হবে তাই বেতনটা কারবারের জন্য কি খরচ তাই খরচ আমরা আগে বলে আসছি মানে কি খরচটা ডেবিট আর বেতন পরিশোধ মানে কি পরিশোধ মানে কি কারবার থেকে নগদ টাকা চলে গেছে তাই নগদ টাকা যদি চলে যায় তাই কি কারবার থেকে নগদ কমে যাবে নগদ ক্রেডিট তা আমরা যদি কি বলছি স্যালারি পেইড হ্যাঁ সলিউশন কি হবে স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এখন এটা বাংলা কি বেতন খরচ ডেবিট নগদ ক্রেডিট অনুরূপভাবে আমরা যদি ক্ষতির ক্ষেত্রে বলি ক্যাশ টু লেন ফ্রম বিজনেস যদি কারবার থেকে নগদ টাকা চুরি হয়ে থাকে তাই নগদ টাকা চুরি হয়ে থাকলে সেটি কি হবে আমরা বলি কি হ্যাঁ বিবিধ ক্ষতি ডেবিট বা বিবিধ খরচ ডেবিট আর কি নগদ ক্রেডিট এটা যদি আমরা ইংরেজিতে বলে থাকি মিসেলিনিয়াস লস ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট তাই আমাদের কি এই যে এক নম্বর বেসিক কনসেপ্টের যে আমরা যাবে তাটা বলছিলাম একটা কি বলছিলাম কি কস্ট এক্সপেন্স লস অ্যাসেটস উইথড্রো ডেবিট আমি কিন্তু এই তিনটা ক্ষেত্রেই আপনাদেরকে আমি কি তিনটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলাম একটা কিভাবে পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে একটা বেতন পরিশোধের মাধ্যমে আর একটা কি টোটাল হলো আর একটা কি ক্ষতির মাধ্যমে এরকমভাবে আমরা স্বাভাবিকভাবে যদি বলি সম্পত্তি সম্পত্তি ডেবিট যেমন কি পার্সেস ফার্নিচার ইন কেস তা আমরা যদি নগদে ফার্নিচার বা জবপত্র ক্রয় করে থাকি সেটা কি করে থাকি যদি কি পার্সেস ফার্নিচার তাই আপনার ইংরেজি কি যাবে ধরবে ফার্নিচার ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আবার যদি বলে থাকি উইথড্রো ক্যাশ উইথড্রো ফ্রম বিজনেস কারবার থেকে নগদ উত্তোলন তাই কারবার থেকে নগদ উত্তোলন হলে কি হয়ে থাকে উইথড্রো ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আবার কারবার থেকে যদি কি পণ্য উত্তোলন করে থাকি তাই কি উইথড্রো ডেবিট পার্সেস ক্রেডিট তা আমাদের আলাদা আলাদাভাবে আমি কি বললাম ব্যয়ের ক্ষেত্রে বললাম খরচের ক্ষেত্রে বললাম ক্ষতির ক্ষেত্রে বললাম আবার সম্পদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে বললাম আবার কি উত্তোলনের ক্ষেত্রে বললাম এটা কি আমাদের বেসিক কনসেপ্টের এক নম্বরে কি বলছিলাম কস্ট এক্সপেন্স লস অ্যাসেটস উইথড্রো ডেবিট এখন আমরা আসি দুই নম্বরে দুই নম্বরে কি বলছিলাম রেভিনিউ ইনকাম রিসিপ্টস লাইবিলিটিস ক্যাপিটাল ক্রেডিট তারপর আলাদা আলাদা এক্সাম্পলে আসি তো কি আমাদের টোটালি কি সেল গুডস পণ্য বিক্রয় টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড তা আমরা যদি টোটালি কি পণ্য বিক্রয় বলে থাকি তো বিক্রয়টা দুই ভাবে হতে পারে কি বাকিতেও হতে পারে নগদেও হতে পারে তা সেল গুডস অন ক্রেডিট বাকিতে পণ্য বিক্রয় টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড তো এক্ষেত্রে আমরা কি করবো অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট সেলস রেভিনিউ ক্রেডিট এখন এই পণ্যটাই যদি বলি কি সেলস গুডস ইন ক্যাশ নগদে পণ্য বিক্রয় এক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি ক্যাশ ডেবিট সেলস রেভিনিউ ক্রেডিট এরকমভাবে আমরা যদি স্বাভাবিকভাবে আর একটা কি এটা বললাম কি হ্যাঁ আয়ের ক্ষেত্রে এখন আমরা যদি বলি কি মুনাফার ক্ষেত্রে তো মুনাফার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন কি নেট ইনকাম টাকা টেন থাউজেন্ড নেট ইনকামটা কিভাবে সৃষ্টি হলো আমরা যদি দশ হাজার টাকার পণ্য মানে কি ক্রয় করে থাকি বিশ হাজার টাকার পণ্য যদি আমরা কি বিক্রি করে থাকি তো এখানে আমাদের কি হবে দশ হাজার টাকা লাভ হবে এই দশ হাজার টাকা লাভের ক্ষেত্রে আমরা এটা যা পরবর্তীতে যে আমাদের অ্যাডজাস্টিং ক্লোজিং রিভার্সিং এ শিখবো তখন এই বিষয়টা আমাদের আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তা আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা কি নেট ইনকামটা কোথায় দেখাই ইনকাম স্টেটমেন্ট বা আই বিবরণীতে দেখাই তা আমরা এটা যদি জাবেদার মাধ্যমে দেখাই তো নেট ইনকাম কি ডেবিট আর ইনকাম স্টেটমেন্ট ক্রেডিট কারণ আমি জাবেদার মধ্যে মানে কি আপনাদের সূত্রের মধ্যে বলে আসছিলাম যে কি রেভিনিউ ইনকাম তো ইনকাম দিয়ে আমি একটা জাবেদা বললাম কি নেট ইনকাম টাকা টেন থাউজেন্ড তো নেট ইনকামটা আমরা কোথায় দেখাই ইনকাম স্টেটমেন্টে দেখাই তো ইনকাম স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে ইনকাম স্টেটমেন্টে কি আই হিসেবে বসে সেজন্য কি ইনকাম স্টেটমেন্ট ক্রেডিট ডেবিট কি হ্যাঁ সেলস রেভিনিউ কারণ কি বিক্রয় থেকে আয় হয়েছে অথবা কি আদার্স রেভিনিউ মানে যে কোনো ক্ষেত্রে যেভাবে আয় হবে সেই আয়টাই কি আমাদের কি করতে হবে হ্যাঁ আয়ের মাধ্যমে বা ইনকামের মাধ্যমে আমাদের কি দেখাতে হবে এরকমভাবে আরেকটা জায়গাতে যেমন কি র্যান্ড রিসিপ্টস ভাড়া প্রাপ্তি তো ভাড়া প্রাপ্তি হলে কি হ্যাঁ আমা
रेंट रिवेन्यू क्रेडिट আবার বলতেছি রেন্ট রিসিপস ভাড়া প্রাপ্তি তে ভাড়া প্রাপ্তিটা এখানে কি ভাড়া পাই পেয়ে গেছি আমরা তে পেয়ে গেলে কি নগদ টাকা চলে আসে তে কি ক্যাশ ডেবিট কারণ কি ক্যাশ টাকা আমাদের কারবারের জন্য কি অ্যাসেটস সম্পত্তি ডেবিট আর ভাড়াটা আয় সেজন্য কি রেন্ট রেভিনিউ ক্রেডিট তে আমাদের টোটালি কি আমরা বলছিলাম কি হ্যাঁ রেভিনিউ ইনকাম রিসিপস আমি এই তিনটা কথা দিয়ে আমি আপনাদের তোমাদেরকে কি তিনটা জাবেদা বললাম এখন যদি বলা হয় লোন ফ্রম এ লিমিটেড আমরা এ লিমিটেড থেকে লোন গ্রহণ করলাম তো আমরা কি যার কাছ থেকে লোন গ্রহণ করলাম আমরা তার কাছে কি দায়বদ্ধ তো দায়বদ্ধ হলে কি কারবারে ক্যাশ টাকা আসছে সেজন্য কি ক্যাশ ডেবিট লোন ক্রেডিট আবার যদি আমরা কি হ্যাঁ টোটালি ক্যাপিটাল ফ্রম ওনার্স ক্যাপিটাল বিং ফ্রম ওনার্স মানে কি মূলধন আনা হয়েছে কার কাছ থেকে মালিকের কাছ থেকে তো মালিক যদি মূলধন কারবারে নিয়ে আসে সেটা অবশ্যই কি কারবারে ক্যাশ টাকা আসবে ক্যাশ ডেবিট এক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে ক্যাপিটাল ক্রেডিট কারণ কি ক্যাপিটালটা কারবারের জন্য কি লাইবিলিটিস আমরা জানি স্বাভাবিক অবস্থায় যে লাইবিলিটিসটা একটা হলো কি আউটসাইড লাইবিলিটিস আর একটা হলো কি ইন্টারনাল লাইবিলিটিস তা আউটসাইড লাইবিলিটিসটা হলো কি বহির্দায় আর ইন্টারনাল লাইবিলিটিসটা হলো কি অন্তর্দায় তা আমাদের বাহিরে কারো কাছ থেকে যদি ঋণ আনি সেটা কি দায়ী হয়ে থাকে এক্সটার্নাল লাইবিলিটিস আর মালিক যদি নিজে তার কারবারে টাকা নিয়ে আসে সেটা কি বলে ইন্টারনাল লাইবিলিটিস তা আমরা কি কি দিয়ে শিখলাম তা আমি বলছিলাম যে কি রেভিনিউ ইনকাম রিসিপস লাইবিলিটিস ক্যাপিটাল ক্রেডিট এই ক্রেডিট দিয়েও আমরা কি একাধিক এক্সাম্পল শিখে নিলাম এখন আমরা আসি ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রে তো ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রে কি হতে পারে ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে আমাদের যেমন ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট বিনিয়োগের সুদ বিনিয়োগটা কি আমাদের কারবারের পর্যাপ্ত টাকা কোথাও যদি বিনিয়োগ করে কারবারে কি সেই টাকাটা একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে পায় সেটা কারবারে কি আসে সেটা কারবারে আসলে এটা কারবারের জন্য কি আয় হয়ে থাকে সেটা কারবারের জন্য আয় হয়ে থাকে তা আমাদের কি তো ইন্টারেস্ট রিসিপ্ট ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট তো কি বিনিয়োগের সুদ তো বিনিয়োগের সুদ কি পাওয়া গেছে তো বিনিয়োগের সুদ যদি পাওয়া যায় সেটা কি হবে ক্যাশ ডেবিট ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট আবার অনেক ক্ষেত্রে কি বিনিয়োগের সুদ পাওয়া যায় না বকেয়া থাকে তখন কি থাকে আমরা কি ইন্টারেস্ট রিসিভেবল ডেবিট ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট তো কি শিখলাম যদি কি ক্যাশে পাওয়া যায় সেটা কি ক্যাশ ডেবিট ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট আর যদি কি পাওয়া না যায় সেটি কি ইন্টারেস্ট রিসিভেবল ডেবিট মানে কি প্রাপ্য সুদ ডেবিট আর কি ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট মানে কি সুদ আয় ক্রেডিট এরকমভাবে যদি কি ইন্টারেস্ট অন লোন লোন তো স্বাভাবিকভাবে এখানে ক্লিয়ার যে ইন্টারেস্ট অন লোনটা হলো কি ঋণের সুদ তো ঋণের সুদটা কি আমাদের কারবার কি পেয়ে থাকে না দিয়ে থাকে তাই স্বাভাবিকভাবে কারবার যদি কি হ্যাঁ ঋণ মানে কারো কাছ থেকে নিয়ে থাকে তো নিশ্চয়ই কি একটা নির্দিষ্ট সময় অনুসারে চুক্তি মোতাবেক কি করতে হয় ঋণের সুদটা দিতে হয় তো ঋণের সুদটা দিতে গেলে তা আমাদের কি করতে হবে ঋণের সুদটা আমাদের কারবার থেকে যেহেতু চলে যায় এটা কারবারের জন্য কি খরচ বা এক্সপেন্স তো এটা যদি কি আমি কি বলছিলাম ট্রানজাকশনটা লেনদেনটা কি বলছিলাম ইন্টারেস্ট পেইড সুদ পরিশোধ তো সুদ পরিশোধ তো ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট আর কি ক্যাশ ক্রেডিট এখন এই ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট এবং ক্যাশ ক্রেডিট কেন হলো কারণ সুদ খরচটা কারবারের জন্য খরচ তাই ডেবিট আর ক্যাশ টাকা নগদ টাকা কারবার থেকে চলে গেছে সেজন্য কি নগদ ক্রেডিট এখন যদি সুদ পাওয়া না যায় তখন কি হবে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট ইন্টারেস্ট পেবল ক্রেডিট এটা আমাদের অ্যাডজাস্টিং জার্নালে চলে আসে আমরা পরবর্তীতে যখন অ্যাডজাস্টিং জার্নাল শিখব তখন আমাদের এই বিষয়গুলো আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তা আমরা কি ফর ইন্টারেস্ট থেকে কয়টা জিনিস শিখলাম দুইটা একটা কি ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট ইন্টারেস্ট অন লোন ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট বিনিয়োগের সুদ কারবার পাই তাই কারবারের আয় আর ইন্টারেস্ট অন লোন ঋণের সুদ কারবার কি দেয় সেজন্য কি এটা কারবারের খরচ তা আমরা দুইটা বিষয়ে মৌলিক জাগাতে কি শিখলাম ইন্টারেস্ট রিসিপ্ট ইন্টারেস্ট পেইড এখন আসি চেঞ্জ অনেক সময় চেঞ্জ হয় কিভাবে যেমন স্বাভাবিকভাবে র্যান্ড পেইড ভাড়া পরিশোধ করলাম তো ভাড়া পরিশোধ করলে নিশ্চয়ই কি আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আমরা যদি কোথাও কোনোভাবে কোনো দোকান নিয়ে থাকি সেই মানে কি ভাড়া টাকাটা কি একটা নির্দিষ্ট সময় পরে দিতে হয় মাস শেষে দিতে হয় তো ভাড়ার টাকা যদি দিতে হয় কারবার থেকে চলে যায় সেটা কারবারের জন্য কি খরচ তো র্যান্ড এক্সচেঞ্জ ডেবিট ক্যাশ ক্যাশ ক্রেডিট কেন ক্যাশ ক্রেডিট হলো কারণ ক্যাশ টাকাটা কারবারের কি সম্পত্তি তা আমরা স্বাভাবিকভাবে উপরে প্রথম অবস্থায় কি ডেবিট ক্রেডিট বলছিলাম হ্যাঁ খরচও ডেবিট সম্পদও ডেবিট 
উত্তোলনে দিবে এখন প্রশ্ন হলো যে এখানে ক্যাশ বা নগদ ক্রেডিট হলো কেন কারণ স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমি আগে বলে আসছি যদি পরিবর্তন হয় স্বাভাবিক অবস্থা ঠিক থাকবে বৃদ্ধি পেলে ঠিক থাকবে আর যদি কি হ্রাস পায় কমে যাবে তো এখন এখানে কি করা হচ্ছে নগদ টাকা যেহেতু আমার চলে গেছে তো নগদ টাকা চলে গেলে কি নগদ টাকা আমার কি মানে কি পরিবর্তন হয়েছে তো পরিবর্তন নগদ টাকা যদি কারবারে কি আসে তখন কি হয় ডেবিট হয় আর কারবার মানে কি নগদ টাকা কারবার থেকে যদি চলে যায় তখন কি ক্রেডিট হয় সেই জন্য আমরা কি বললাম র্যান্ড পিট র্যান্ড এক্সেঞ্জ ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আবার আরেকটা জাবেদা হলো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সোল গোর্স উইদাউট প্রফিট সোল গোর্স পণ্য বিক্রয় উইদাউট প্রফিট মানে কি পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে কিন্তু কি করা হয়নি কোনো লাভ হয়নি মুনাফা হয়নি তো আমরা স্বাভাবিকভাবেই কারবারের উদ্দেশ্য থাকে কি থাকে উদ্দেশ্য থাকে আমরা কি পণ্য বিক্রয় করে কারবার কি মুনাফা অর্জন করবে তো কারবার যখন পণ্য ক্রয় করে তখন পার্সেসকে কি করে ডেবিট আবার কি সেলসকে করে কি যখন বিক্রি করে তখন সেলসকে করে ক্রেডিট এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরাই বলো যে টোটালি যদি আমি পণ্য ক্রয় করি যদি এটা কারবার ব্যয় হয় পণ্য বিক্রি করলে এটা আয় হয় তা আমি প্রথম অবস্থায় আলোচনা করে আসছি যদি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কি ডেবিট আয়ের ক্ষেত্রে কি ক্রেডিট এখন আমি যে পণ্যটা বিক্রি করে দিলাম যে মূল্যে ক্রয় করা ছিল সে মূল্যে বিক্রি করে দিলাম এখানে কি কারবারের কোনো মুনাফা হয়েছে হয়নি তো যদি না হয় তখন কি আমাদের কি করতে হবে ক্রয় এবং কি বিক্রয় মানে কি আয় এবং ব্যয়ের কোনো মানে কি টোটালি কি কোনো পরিবর্তন মানে হবে না তখন আমাদের কি করতে হবে আমাদের কি আয়কে কমায় দিতে হবে আবার কি ব্যয়কে কমায় দিতে হবে তাই আয়কে যদি কমায় দিই তাই আয়ের স্বাভাবিক অবস্থা কেডিট আয়কে করতে হবে ডেবিট ব্যয়ের স্বাভাবিক অবস্থা ডেবিট আর কি ব্যয়কে করতে হবে কি কেডিট তো এখন আমরা টোটালি যদি এখন এটা যাবেদাটা যদি করি তা আমাদের কি করতে হবে হ্যাঁ সোল গোর্স উইদাউট প্রফিট সেলস ডেবিট পার্সেস ক্রেডিট সেলস মানে কি বিক্রয় ডেবিট আর কি পার্সেস ক্রেডিট এটা এখন তুমি যদি বলো যে না স্যার এখন আমাদের কি বিক্রয় তো কখনো কি ডেবিট হতে পারে না হুম আর ক্রয় কি কখনো কি ক্রেডিট হতে পারে না আমি আগেই বলছি যে যদি পরিবর্তন হয় হ্যাঁ তখন তার কি স্বাভাবিক অবস্থা যেখানে থাকবে যদি তার স্বাভাবিক অবস্থা ঠিক থাকে তখন কি তার অবস্থানে থাকবে বৃদ্ধি পাইলে ওইখান থেকে তার অবস্থানে থাকবে কিন্তু যদি হ্যাঁ কোনো পরিবর্তন মানে কি তাদের কি যদি অবস্থার পরিবর্তন হয় তখন আমাদের কি করতে হবে তাকে কি ডেবিটের আইটেম কি ক্রেডিট হবে ক্রেডিটের আইটেম কি ডেবিট হবে তা আমরা এই স্বাভাবিকভাবে কয়টা জিনিস শিখলাম ফর জার্নালিটি বা যাবেদার জন্য ডিটারমিনেশন অফ ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট ফর ইন্টারেস্ট ফর চেঞ্জ ফর ইন্টারেস্ট ফর চেঞ্জ এখন আমাদের মৌলিক বিষয়টা হলো কি ডিটারমিনেশন অফ ডেবিট ক্রেডিট ডেবিট এবং ক্রেডিট কীভাবে নির্ণয় করা হয় তো ডেবিট এবং ক্রেডিট আমি আগে থেকে যে বিষয়টা আলোচনা করে আসছি এখন এই জিনিসটা আবার একটু রিভিউ করে তোমাদের কি আমি কি শিখিয়ে দিচ্ছি আমি কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কোনো বই থেকে আলোচনা করিনি এটা তোমাদের বেসিক এটা তোমরা যারা যে ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়ে আসছো স্বাভাবিকভাবে যারা ব্যবসা শিক্ষা থেকে পড়ে আসছো তার কি নবম দশম শ্রেণী থেকে পড়ে আসছো একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ে আসছো এবং কি এখন বিবি অনার্সে ফার্স্ট ইয়ারে পড়তেছ এবং যারা কি অন্য গ্রুপ থেকে এসেছ স্বাভাবিকভাবে বিজ্ঞান গ্রুপ থেকে এসেছ আমি যে এই যে তোমাদেরকে কয়টা জিনিস বললাম তিনটা জিনিস এই তিনটা জিনিসকে যদি ভুল করা হয় বা স্বাভাবিকভাবে যদি তোমাদের কি কনসেপ্টে যে বিষয়টা মনে থাক না থাকে তখন তোমাদের কি করা হয়ে যাবে হুম স্বাভাবিকভাবে যদি আমরা এই জার্নাল এন্ট্রি বা যাবেদাটা না পারি তখন কিন্তু আমাদের কি হিসাব বিজ্ঞানে যত হিসাবগুলো আছে সবগুলা কি হ্যাঁ ধরতে খুব কঠিন হয়ে যাবে কারণ যাবেদার সাথে সম্পর্ক কি সে লেজার বা কি খতিয়ান আবার কি যাবেদার সাথে সম্পর্ক কা ট্রায়াল ব্যালেন্স বা কি রেওয়া মিলে আবার এই যাবেদার সাথে সম্পর্ক কা অ্যাডজাস্টিং জার্নাল আবার অ্যাডজাস্টিং জার্নালের সাথে সম্পর্ক কি রিভার্সিং আবার অ্যাডজাস্টিং এর সাথে কি ক্লোজিং আবার এখানে বললাম কি ট্রায়াল ব্যালেন্স অ্যাডজাস্টিং জার্নাল এই দুইটা বিষয়ের সম্পর্ক আবার কি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেটা আমরা কি আর্থিক বিবরণী বলে থাকি বা চূড়ান্ত হিসাব বলে থাকি আবার এখানে যে বিষয়গুলো আছে এগুলোর সাথে আবার জড়িত কি বা দে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেটাকে আমরা কি বলি আর্থিক বিবরণী ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ কাজেই আমরা স্বাভাবিকভাবে মৌলিক বিষয় যদি আমরা না জেনে আমরা মানে কি হ্যাঁ ভিতর থেকে অনেক অঙ্ক মুখস্থের মতো করে থাকি তাহলে আমাদের কি হবে না মনে থাকবে না সেজন্য আমরা স্বাভাবিকভাবে আজকের যে বিষয়টা আমি আলোচনা করে দিয়েছি এবং করলাম সেটা আমাদের কি যদি মনে থাকে সেটা আমি কি যে কোনো বিষয় প্রশ্ন যে এই যে যে একটা স্বর্ণসূত্র এখান থেকে এই যে আমি তিনটা বিষয়ে বাদ করলাম ফর বেসিক কনসেপ্টস ফর ইন্টারেস্ট ফর চেঞ্জ এখানে এই
মানে কি যত মানে কি ম্যাথমেটিক্যাল বিষয়গুলো তোমাদের যে যে বিভাগে পড়ো সেই বিভাগের ক্ষেত্রে আমাদের কি এই বিষয়গুলো যদি আমরা মনে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের কি কি কষ্ট হবে না আমাদের জাবেদা কি কষ্ট হবে না এবং কি জাবেদা রিলেটেড সর্বশেষ পর্যন্ত যে অধ্যায়গুলো আছে সেগুলো কি আমাদের বুঝতে কষ্ট হবে না তা আমি আবার আজকে এই পর্যন্ত যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম কয়টা বিষয় আলোচনা করলাম আমি কি একটা হলো কি ডেবিট ক্রেডিট আলোচনা করেছি ডেবিট ক্রেডিট থেকে কি কিভাবে সুদ সৃষ্টি হয় আবার এই ডেবিট ক্রেডিট গুলা কিভাবে কি পরিবর্তন হয় এই এই তিনটা বিষয় দিয়ে আমি আবার কি আলাদা আলাদা উদাহরণের মাধ্যমে তোমাকে বুঝাইলাম এই উদাহরণগুলো যদি আমাদের মনে থাকে আবার এই মৌলিক ডেবিট ক্রেডিটটা যদি মনে থাকে তুমি এই স্বাভাবিক ডেবিট ক্রেডিট মনে রেখে বই থেকে বিগত বছরের যে প্রশ্নগুলা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে এসেছে সেগুলো আমাদের কি যদি আমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করি বা স্টাডি করি তা আমরা কি অবশ্যই কি ওইখান থেকে যে কোনো জার্নাল এন্ট্রি আসলে ট্রায়াল ব্যালেন্স আসলে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে ডেবিট ক্রেডিট আসলে সবগুলো আমাদের কি পারা সম্ভব হবে আমি আশা করি আমি এই যে যে মৌলিক ডেবিট এবং ক্রেডিটের কথা বললাম হ্যাঁ সুদের কথা বললাম চেঞ্জের কথা বললাম এইটুকুর কোনো পরিবর্তন কোথাও কোনো বইয়ে এর চেয়ে বেশি কোনো কিছু লেখা কি সুযোগ নেই কারণ সব কিছুই এই তিনটা বিষয় থেকে আসছে আমি কি এই তিনটা বিষয়কে কি কী ভাগে ভাগ করলাম মৌলিক ধারণা সুদের ধারণা পরিবর্তনের ধারণা মৌলিক ধারণা কি বললাম দুইটা একটা কি খরচের ক্ষেত্রে আর একটা কি হুম সম্পদ উত্তোলন আবার দুই নম্বর কি আয় দায় মূলন এখন এই দুইটা থেকে আবার কি সুদ হ্যাঁ ডেবিট থেকে সুদের সৃষ্টি হয় হইলে কি কেডি ক্রেডিট থেকে সুদের সৃষ্টি হলে কি ডেবিট আবার কি এখন আমরা কি মৌলিক ধারণা করলাম শিখলাম আবার কি হুম সুদের ধারণা শিখলাম এখন এইটা কোনো সময় কি থাকে না হ্যাঁ স্থির থাকে না তো স্থির যদি না থাকে তা আমাদের কি করতে হবে অবশ্যই কি পরিবর্তন হবে সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমাদের কি ওই যে বললাম যে স্বাভাবিক অবস্থায় যদি কি তার ডেবিটের আইটেম স্বাভাবিক ডেবিট বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হ্রাস পেলে ক্রেডিট ক্রেডিটের আইটেম স্বাভাবিক ক্রেডিট বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হ্রাস পেলে কি ডেবিট এই ক্ষেত্রে এই নিয়ম অনুসারে আমাদের যতগুলো হ্যাঁ এক্সারসাইজ আমাদের বিগত বছরের প্রশ্নগুলোতে থাকবে আমরা যদি এটা আইডিয়াটা থাকে তখন কি আমাদের স্বাভাবিকভাবে যতগুলা সমাধান আমরা করব সবগুলো আমাদের কি তৈরি করা সহজ হয়ে যাবে সেই জন্য আমাদের পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত আমাদের বিগত বছরের যে প্রশ্নগুলো জার্নাল এন্ট্রিতে আছে আমাদের হয়তো কথাগুলো কি আমাদের যেহেতু শিখতে হবে ইংরেজিতে আমরা বাংলার সাথে পরিচিত আমরা কি বাংলা থেকে ইংরেজি করে নিব এবং আমি যে কথাগুলো বললাম সেই কথাগুলো কি আমরা যদি মনে রাখি এবং পরবর্তীতে আমার সাথে যখন সাক্ষাৎ হবে আমি যে উদাহরণগুলো বললাম সেগুলো কি হ্যাঁ যে টোটালি প্রবলেম শিট এটা তোমরা যদি সংগ্রহ করতে পারো এবং নিজেরা প্র্যাকটিস করতে গেলে যদি কি সমস্যা হয় সেটা আমাকে যদি তুমি ফোনে নক করো হ্যাঁ রাতের বেলায় নয়টা থেকে দশটা পর্যন্ত তখন কি যে কোনো ধরনের প্রবলেম সলভের জন্য আমি তোমাদের সাথে আছি এবং থাকবো সেই পর্যায়ে আজকের প্রথম ক্লাসে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম খুদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম